¿Qué hacer si se me abrió la herida de la cesárea o la herida del de parto? El día de hoy te vamos a hablar acerca de qué podemos hacer y cuál es el manejo si tenemos alguna de estas complicaciones. Normalmente en el lapso de 7 a 10 días máximo retiramos la sutura después de una cesárea. En el caso de los partos naturales se utilizan suturas que se absorben por sí solas y esto no requiere el retiro de los puntos por el médico. ¿Qué datos son importantes para eh, sospechar que la herida se pueda abrir? En primer lugar, si nosotros vemos inflamada la herida, enrojecida o bien si está brotando algún tipo de secreción. En algunas pacientes, sobre todo que tienen un panículo adiposo grande, se pueden formar algo que se llaman seromas, que son colecciones de líquido de inflamación en donde puede drenar un, un líquido de color amarillo sin llegar a ser fétido. En caso de que esté sucediéndote esto, será muy importante que acudas con tu médico, pues hay que drenar esa, ese líquido que se está acumulando para evitar que la cicatriz se abra, dado que ese líquido de inflamación impide la cicatrización normal de los tejidos. Si tú has notado que la herida se está enrojeciendo o bien que está drenando un líquido de color verde, fétido, que semeja la pus o que es pus, entonces será muy importante que igualmente acudas con tu médico de inmediato para que en un momento dado valore si se ocupa colocar un antibiótico de mayor amplitud contra las bacterias o cambiar el antibiótico, así como eh, valorar en un momento dado drenar en caso de que se esté eh, almacenando la pus en la herida. Es muy importante que eh, se entienda que cuando tenemos problemas de este tipo, eh, lo mejor muchas veces es retirar oportunamente la sutura, ¿qué se tiene que hacer? Pues se tendrá que aplicar antibióticos, como ya dijimos, de más amplio espectro. Muchas veces se ocupan las vías eh, parenterales, intravenosa o intramuscular y se ocupa hacer curaciones en las heridas que están infectadas. Una vez que ya no tengamos eh, secreción eh, serosa, pues podemos proceder a una resutura para volver a afrontar los bordes. ¿Qué cosas pueden ayudar? Pues la alimentación, una alimentación con alto contenido en vitamina C, eh, ayuda a mejorar la cicatrización, el uso de cicatrizantes eh, por vía local o vía oral, también estimulan la cicatrización de aquellas heridas que se han abierto, bien pueden ser en polvo, en gel o tabletas que se pueden dar con horario y finalmente aunque son casos más aislados viene también eh, la apertura, apertura de la herida quirúrgica debido al rechazo del material que se utilizó para cerrar las heridas esto se ve con mayor frecuencia en los partos naturales en donde se realiza el corte para la salida del bebé en donde utilizamos sutura que se absorbe, sin embargo, algunas pacientes presentan rechazo a el material que se utiliza, que el más común es el catwood crómico. En estos casos necesitaremos cambiar el tipo de sutura e igual utilizar algunos desinflamatorios y cicatrizantes locales para ayudar a la estimulación de esta cicatrización. Esperamos que te haya sido de utilidad nuestro video, suscríbete a nuestro canal y compártenos. Recuerda que para ginecobstetricia virtual lo primero es tu salud.